ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അവിടെ പെരുന്നാൾ ദിനങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ തന്നെ ഈ വിഭവം ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഞാൻ ജനിച്ചതൊക്കെ പൊന്നാനി തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ആ ഒരു അറിവ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബിസ്ക്കറ്റപ്പം തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബിസ്ക്കറ്റപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് രണ്ട് കോഴിമുട്ടയാണ് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് ഞാൻ കാലത്ത് തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ തണുപ്പൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ രണ്ട് മുട്ട വെച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കണക്കുമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇത് അത്യാവശ്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിൽ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതൊക്കെ ഇരട്ടിയായിട്ട് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് ചായ ഗ്ലാസ് അതിന് ഞാൻ അരഭാഗം പഞ്ചസാര എടുത്തേക്കാണ് പൊടിച്ചതൊന്നുമല്ല നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന കാരണം അത് പൊടിഞ്ഞ് വന്നോളും രണ്ട് ഏലക്കായ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുട്ടയുടേക്ക് ഒന്ന് സ്മെല്ല് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സ്പൂണാണ് കേട്ടോ ഒരു ചെറിയ സ്പൂണിൽ നെയ്യും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി അതിൻ്റെ മാവ് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതേ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിന് തന്നെയാണ് രണ്ട് സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് മൈദപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് പൊടി അങ്ങോട്ട് കൊട്ടി കൊടുക്കരുത് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പതിപ്പിച്ചെടുത്ത മുട്ട അങ്ങനെ അതും കുറേശ്ശെ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കരുത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഞാൻ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ആ മുട്ട പതപ്പിച്ചെടുത്തതും കൂടെ ഒന്ന് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് പൊന്നാനിക്കാരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഈവനിങ് സ്നാക്സ് എന്നും പറയാം കേട്ടോ അത് കൂടുതലായിട്ട് അവിടെ അവിടങ്ങളിലൊക്കെ പെരുന്നാളായി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ചിലവ് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം മുന്നേ എന്നല്ല കേട്ടോ ഒരാഴ്ച മുന്നേ തുടങ്ങും ഇത് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒത്തിരി ക്ഷമമൊക്കെ വേണം കേട്ടോ അത് അവസാനത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ആ ഷേപ്പൊക്കെ വരുത്തിയെടുക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ക്ഷമ തന്നെ വേണം അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാവ് കുഴക്കാനല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് അതേ ഷേപ്പിലൊക്കെ അതേ ഷേപ്പിലൊക്കെ വേഗം തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ പേരൊക്കെ ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നല്ല ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടുതലുള്ള വീടാണെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വേഗം നമുക്കിത് എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാനിവിടെ മിക്സിയിലുള്ള ഫുള്ള് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെയും പൊടി ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതേ ഗ്ലാസ്സിന് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് മൈദപ്പൊടി കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ അതിൽ എന്താ പറയുക ചെറിയൊരു മധുരം മധുരം നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടണി കൂട്ടൊക്കെ ചെയ്യുക കാരണം ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു മധുരം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു മധുരമാണ് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് അപ്പത്തിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇത്ര തന്നെ കൂട്ടിയാൽ മതി അതൊക്കെ ഇനി നിങ്ങളിഷ്ടം പോലെ അനുസരിച്ച് കൂട്ടാൻ കുറക്കുക ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി കുറച്ചുകൂടി നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ നെയ്യ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ആവും ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ലൂസായി പോകരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പേപ്പറിൽ എന്തിലെങ്കിലും വെക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പരന്ന് വരും അപ്പോൾ അത് വീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി വീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടില്ല നമുക്ക് സാധനം അപ്പോൾ മാവ് നല്ല മായൊക്കെ ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവാണ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക
പൊടി പിന്നെ പൊടിയൊന്നും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ കവണട്ടോക്കെ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് എടുത്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും ഷേപ്പൊന്നും കറക്റ്റ് ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇനി നമ്മളിത് കത്തി വെച്ചിട്ടിങ്ങനെ നൈസായിട്ടൊന്ന് എല്ലാം ഇവിടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക കേട്ടോ നീളത്തിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് എല്ലാം ഞാൻ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മളിതൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഞാനതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് മറ്റൊരു സൈഡിൽ ഇത് ഓരോന്നെടുത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പരത്തിയിട്ട് അതേ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തം ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് ആക്കുകയാണ് അതിലൊന്ന് ഞാൻ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് ഒരൊട്ടി കൊടുക്കുക നമ്മൾ കൈ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ശരിയാവുള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ സേവനാഴിയിലൊന്നും വെച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കണ്ട ഇങ്ങനെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തീരെ കട്ടിയില്ലാതെ കാനം കുറച്ച് വേണമിട്ട് അങ്ങനെ വൃത്തിയെടുക്കാൻ അധികം കട്ടിയായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എണ്ണയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ക്രിസ്പിനസ് കിട്ടില്ല നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നല്ല കാനം കുറച്ചിട്ട് അതുപോലെ ഫ്ലവർ ഷേപ്പോ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പൊക്കെ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ അതുപോലെ എട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കുറേ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി മടി പിടിക്കാൻ തുടങ്ങും കേട്ടോ അപ്പോൾ കിട്ടിയ ഷേപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങും ഞാൻ കൂടുതലും ഇങ്ങനെ എട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് അതേപോലെ റൗണ്ടൊക്കെ വേണ്ടാക്കി തീർക്കലാണ് പതിവ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഫ്ലവർ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് ക്ഷമയൊക്കെ വേണം കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പൊക്കെ ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേഗം സ്റ്റവിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരേ ട്രിപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും ഇത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി ഫുള്ള് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ അതുപോലെ ഓരോ ഷേപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ മോഡലാട്ടോ വെച്ചേക്കുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ലൂസ് പരുവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പേപ്പറിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടില്ല കേട്ടോ കണ്ട ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് അതുപോലെ എട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഫ്ലവർ ഇങ്ങനെ കുറേയൊക്കെ എൻ്റെ ഐഡിയ പ്രകാരമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓയിലാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യരുത് കാരണം അത് നമ്മൾ ഒരു മാസത്തിലേറെയൊക്കെ ഇരിക്കണ കാരണം ഒരു കാറച്ചോ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിലോ സൺഫ്ലവറോ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിൽ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഗൾഫിൽ ഫാമിലി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് വിടാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് കേട് വരുന്നില്ല നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളതൊന്ന് വറുത്ത് പോരാൻ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉള്ളിക്കൊന്ന് വേവ് ചെല്ലാതെ മുഗൾ ഭാഗം വേഗം കളർ മാറി കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ആ ക്രിസ് ക്രിസ്പിനെസ് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കതിങ്ങനെ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമൊരു ബണ്ണിൻ്റെ ഒരു പരുവായിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ അതുമല്ല നല്ല ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല കനം കുറച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എന്നാൽ മാത്രമാണ് ആ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ കുറേ കാലം ഇരിക്കുകയും ചെയ്യ
ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് പോരാട്ടോ അധികം കളർ ചേഞ്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം നമ്മളത് പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ടാൽ തന്നെ അവിടെ നിന്നൊരു കളർ ചേഞ്ച് വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളർ തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കോരിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം കരിഞ്ഞ കളറായി പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം എന്നിട്ടത് നല്ല എയർ ടൈറ്റുള്ള ഒരു ബോട്ടിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ കുറേ കാലം അത് കേടുകൂടാതിരിക്കും ഇപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്തതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ നല്ല തണുത്ത് പോവുകയും ചെയ്യും ഇപ്പം അതേപോലെ ഗ്യാപ്പ് കാണുന്നവിടൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എല്ലാതും വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എണ്ണ ഒട്ടും കുടിക്കില്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു ഐറ്റം എന്ന് പറയണത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നതാണ് എണ്ണ ഒട്ടും തന്നെ കുടിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം വറുത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റപ്പം ഇവിടെ ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു